Magandang araw ulit mga kamaturagon. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano mag-multiply ng two-digit number ng madali ang lama o kung hindi sa isip lang natin gagawin. Alam ko sa nakasanayan natin, ganito yung sistema ng pag-multiply. Ito yung long process, di ba? Minsan, nakakamali pa tayo dahil sa alignment, hindi magtutugma yung alignment. Kaya yun, pag-uusapan natin yung ibang paraan ng pag-multiply na kung sa tingin natin ay maaaring makapadali ng pag-solve natin. Pero bago natin sumulan, mamaya huwag kalimutang mag-subscribe. Pikiklik na rin yung button ng ini para may notification tayo kapag may bagong tutorial video. Huwag din kalimutang mag-like. Okay. So, paano nga ba mag-multiply ng 2-digit numbers within 5 seconds? Posible kaya yon? Ako, posible yon. Kahit nga 2 seconds sa isip lang natin, pwede natin magawa. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Simula natin dito. 21 times 32. Paano natin ito isosolve ng within 5 seconds? Unang proseso. I-multiply natin yung teens digit. Ano yung tens digit dyan? 2 at 3. Sa 21, 2. Sa 32 naman ay 3. So, 2 times 3 equals 6. Ah, ngayon, ilagay natin yung 6 dun sa kaliwang bahagi ng answer natin. Pangalawang gagawin, i-multiply natin o i-times natin yung unit digit. Sa 21, ay 1. Sa 32 naman, ay 2 ang unit digit. So, 1 times 2 equals 6. Since unit digit ang ating minultiply, dapat yung answer natin mapupunta sa unit digit. Doon pinaka-right side. So, bakantehan natin yung gitnang digit. Sa ngayon, kung makikita nyo, meron na tayong dalawang answer, di ba? Yung tens digit, minultiply natin, tapos yung 1 digit. So, 6 blank at 2. Ito naman ang pangatlo natin gagawin. I-add daw natin yung product ng tens digit at unit digit. Ano bang ibig kong sabihin? Dito, i-multiply muna natin yung 2 sa 2. Tapos, i-add natin sa result ng multiplication naman ng 1 at 3. Susundan nyo ang ating illustration, 2 times 2 plus 1 times 3. Kapag sinumarize natin yon 4 plus 3 equals 7. So, yung answer na 7, yun ang ilalagay natin sa gitna na digit. Kung kaya, 21 times 32 is equal to 672. Di ba? Tama yun. Uulitin natin. Alam ko, magulo pa. Para ma-achieve natin yung mental multiplication o sa isip lang nagmumultiply within 5 seconds ng 2-digit number, ulit-ulitin natin at papraktisin natin para matuto tayo. So, palagi lang natin tatandaan na kapag nagmultiply tayo ng 2 digits, it's either 3-digit ang answer niyan or 4-digit. Okay, next example natin. Ito medyo malaki to. 43 times 22. Unang gagawin, i-multiply natin yung tens digit. Yung 4 times 2. Ito ang gusto kong patandaan sa inyo. Kapag multiply natin yung tens digit, dun sa answer natin, palagi itong nasa left part. It's either 1 digit lang ito or 2 digits kung malaki. So, sa ganitong sample, ang answer ay 8. So, single digit lang ito. Kaya, isa lang. So, 8 lang ilalagay natin doon sa left part. Dito na tayo sa pangalawang gagawin. 3 times 2. Bakit 3 times 2? Dahil ang multiply naman natin ay yung unit digit. So, 43, 3 sa 22 naman ay 2. Since unit digit ang multiply natin, ilalagay natin to sa pinaka-right side. Doon sa unit digit mismo. Dito sa unit digit, Isang digit la ang espasyo para sa answer dito. So, paano nga ba kung 
two-digit ang answer. Yun ang ituturo natin sa mga susunod na example. Sige, hanapin naman natin yung middle digit. So, sabi ko dito, uh, may minomultiply tayo dito at meron tayong ina-add. So, yung imdas gagawin natin dito. Sa middle digit, ito yung inahanap natin. Times natin yung 4 times 2 at i-add natin sa 3 times 2. So, samayain natin 4 times 2 equals 8, 3 times 2 equals 6. In-add natin, ang answer ay 14. Ang 14 ay 2-digit number, di ba? So, paano yun? Sinabi ko kanina, ang middle digit at sa right digit, ang answer dapat ay 1-digit lang. Anong gagawin natin? Dito, babalikan natin yung carry over. So, yung 4, ilalagay natin doon sa middle digit, tapos yung 1, i-add natin doon sa left digit. So, kung carry over, gagawin natin, yung 1, i-add natin sa 8, magigitong 9. Yung 4 naman, doon na tayo sa gitna. So, ang answer natin ay 946. 43 times 22 is equal to 946. Yes, tama po tayo. Lumilinilaw na, di ba? Nakukuha na natin. Pero, practice lang talaga ang kailangan para ma-improve natin yan. So, example pa tayo. Gusto nyo po ba? Okay, sige. Dito tayo sa susunod. Mas malaki itong numero. So, 51 times 63. So, tatandaan lang natin, sabi ko kanina, kapag minultiply natin yung digit, pwede itong 1 digit lang ang answer or 2 digit. Walang kaso doon. Diba? Wala ditong carry over. Kung anong lumabas na answer, yun ang isusulat natin sa left part. Ano? Simulan na natin. Okay. 5 times 6 is equal to 30. So, buong 30 ilalagay natin doon. Walang limitation sa answer sa step 1 kapag multiply natin yung 10 digit. So, kung anong lumabas, yun na yun. Yun ang answer natin. Yun ang ilalagay natin. Okay, next, kunin natin yung 1 digit, yung unit digit. So, unit digit nun ay 1 times 3 equals 3. So, yun ang ilalagay natin sa unit digit. Since uh, ang answer natin dito ay single digit lang, as it's na siya doon. Doon na siya talaga. Walang carry over dyan. So next, step natin yung middle digit natin kukunin. So gaya ng sabi ko, i-multiply natin. Yung 5 times 3, i-add natin sa 1 times 6. Sundan nyo yung illustration. Ano? So ang answer dyan ay 21. Kaso, 21 ay 2 digit number. Isa lang espasyo nyo, di ba? Ibig sabihin yan, kikerry over tayo. Yung 1, yun ang ilalagay natin sa middle digit. Tapos yung 2, yun ang ikikerry over natin. Yung carry over na 2, i-add natin doon sa, sa may 0. So yung 1, remain na tala siya doon sa espasyo niya. So, lalabas dyan, 51 times 63 is equal to 3,213. Di ba? Tama ulit. Ayan, di ba? Nakuha na natin yung proseso. Praktisin lang natin ang praktisin. Baka ilang araw lang, kaya na natin mag-multiply sa isip lang ng 2GD number ng mabilisan. Dahil alam na natin yung proseso ng pag, ano, ng 2GD number pag-multiply ng mabilisan. Itong tuturo ko sa inyo, yung tinatawag na crest cross. Ito yung mag enhance ng pag-multiply natin ng 2-digit number ng mabilisan. So, madali lang to. So, dito sa example na 21 times 32, alam natin 672. Dito, meron akong sa inyong papatatandaan na pattern. Ito kasi ay tinatawag natin crisscross. Bukas ano, ito yung other illustration ng tinuro ko sa inyo kanina. So, yung A, B, C, D, tandaan nyo yan. Ang unang step dyan, yung 10 digit na sinasabi ko kanina, yun yung A at D. Yan yung first step natin, minomultiply natin, di ba? A at D. Then, sa second step natin naman, yung unit digit, yun naman yung B at C, minomultiply natin. Di ba? 
So, A at D, then B at C. And then, yung sa third step, yung last, yun yung cross-cross na natin. Yung multiply natin yung A sa C, D at B. So, parang 2 times 2 plus 3 times 1. Mas madali itong practicing actually. Kaya pinahuli ko. So, sample tayo. So, 21 times 32, yung una, yung A at D, 2 times 3 equals 6. Doon siya sa kaliwang bahagi ng digit ang answer. Ha? Susunod, yung B at C, yun naman yung unit digit. Ilalagay natin sa right digit. 1 times 2 equals 2. Then, yung sa middle digit natin, yun na yung crisscross natin. 8 times C, i-add natin sa D times B. B. So, 2 times 2 plus 3 pl times 1, 4 plus 3 equals 7. So, 7 sa gitna. Diba? So, ang answer natin, lumalabas 21 times 32 is equal to 672. Diba? Tama yun. Okay, last sample tayo. Mas madali ito, diba? Mas madaling tandaan. Mas madali ang illustration. Kasi, kanina, na-discuss na natin yung tamang proseso doon sa late sa unang parte. So, ito, yung parang mabilisan na. So, answer na natin to Sa isip lang natin. 13 times 21, anong unang proseso? 1 times 2 equals 2. Lagyan natin sa left part. Then, sunod, yung unit digit, 3 times 1 equals 3. Doon sa right part. Then, crisscross tayo. 1 times 1 plus 2 times 3. 1 plus 6 equals 7. So, answer ay... 273. Tama, di ba? Madali lang. Tama, madali lang. Praktisin lang natin ang praktisin. Sigurado yan, gagaling tayo. Dahil sabi ko, lahat ng exam ko minsan kaya naman nating ansiran. Kaya lang papano kung merong mga exam na merong oras. Kaya nating ansiran, kaso kulang yung oras natin. Dahil mabagal tayo mag-solusyon, mag-multiply. So, maraming salamat po na may may natutunan kayo sa panibagong video natin. So, ito kung ganito mga video ay gusto nyo, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe na rin, pakihit po yung bell button para malagi tayong may notification kung may bagong video. Maraming maraming salamat.